Salam değerli şagirdler, bugün sizden natural ədədler mövzusundan kıymetlendirme testine baxacağız. Hedefin kıymetlendirme testlerindendir. E, Baxak sualları 15 tane sualdır. E, belə belə digər e, suallar da izah edemek çalışacağım. Baxaq. 7 bölünün neçə 3 rəqamlı natural ədəd var? 7 bölünün 3 rəqamlı natural ədəd istəyirsə, biz əvvəl də düşünürük ki, 7 bölünün 3 rəqamlı natural ədəd neçədir? Bu olacaq 105. Axırıncı 7 bölünün 3 rəqamlı ədəd isə 994'dür. Bunda necə tapırıq? 999 axırıncı 3 rəqamlı ədəddir. Onu 7 bölün. Baxın, kalıbı neçə alın? 9.99'u 7'ye bölündə 9.94 alınır. Kalıbı da doğru da 5 alınır. Demek ki, ne oldu? 9.94 7'ye tam bölündü. Demek ki, neçə üç rəqamlı ədəd olduğunu tapmaq için ne edecek? 9.94'dan çıxacak 105'i, böləcək 7'ye, üzerine 1 gelecek. Demek ki, ne edecek? 9.94'dan 105'i çıxacak. 14'dan 5 çıxanda 9, 8, 9'dan da 1 çıxanda 8, 889. Bunu bölürük 7'ye. Bir dəfə 7, 7, 8'dan 7 çıxanda 18, 7, 2 dəfə 7, 14, 49'a 7, 7 dəfə 127. 127'nin üzerinde de bir gələndə cevab oldu 128. Deməli, 7'ye bölünün 128'dan 3 rəqəmli ədəd varmış. Baxay 4-cü sualımıza. 4 sualda deyir ki, 4 arcıl cüt natural ədədin hasilini, 4 arcıl cüt natural ədədin hasilini 2, 2n plus 2, 2n plus 4, 2n plus 6. İkinci ilə dördüncünün cəminə nisbəti, ikinci ilə dördüncü, yəni bununla bunun cəminə nisbəti, bu edir 4n plus 8. Hasili e, nisbəti 120'dir, hasilin nisbəti. Buradan uşağlar 2'ni çıxarsaq, buradan alınır 2 plus 4. Yəni bu 3. ilə eynidir. Bunu ixtisar yapardık. Bu 2 ilə də bu 2'nin ikisi getdi. Alındı burada n. 2 plus 2'dan 2'ni çıxardırıq. Qalır n plus 1. Bir də 2 plus 6'dır. Buradan da 2'ni çıxardırıq. Qalır n plus 3. Bərabərdir 120. Demek oldu n. n plus 1. n plus 3. Bərabər 120'ni 4'e bölən də 30. Buradan alınır ki, n vurulsun, n kvadrat plus 4 n plus 3'e. Bərabərdir 30'a. Buradan alınır n kub plus 4 n'in kvadratı. Üstüne gel 3 n, çıx 30, bərabər 0. Buradan da n bizim için 30'un bölənlerinden biri eləyəcək. 30'un bölənleri bildiğimiz gibi 1 var, 2 var. 1'i koyanda ödəmədi. 2'ni koyanı, yəni 0'a verməli. 2'ni koyanı da ödədi. Deməli, n'imiz olacaq 2. N'i 2 tapdıq. N'i 2 tapandan sonra hmm, gəlirik. Baxay, biz de nasıl edir ki, həmin ədlərin kiçiyi ilə böyüyünün kvadratı. Kiçiyi olacaq 2n, yəni 2 dəfə 2, 4. Böyü 2n plus 6, o da 10'dur. Deyir ki, böyü ilə kiçiyinin kvadratları, onun kvadratı 100, 4'ün kvadratı 16. 100, o da 16, elə də 116 y variantı. Üçüncü sualımızda deyir, aşağıdakı kətlərdən neçəsi doğrudur? Rəqəmləri cəmi 9'a bölünən ədəd həm 3'ə, həm də 9'a bölünür. Bəli, bu doğru fikirdir. İki, karşılıklı sadə ədədlər cütü mürəkkəb ədədlərdən təşkil oluna bilir. Əlbəttə təşkil oluna. Məsələn, 9 ile 4. Karşılıklı sadə ədəd, ama 9 ile mürəkkəbdir, 4 ile mürəkkəbdir. Son iki rəqəmi 4'e bölünən ədəd 4'e bölünür. Bəli, bu da doğru. Rəqəmlərin cəmi 6'ya bölünən ədəd 6'ya bölünür. Xeyir, səhvdir. Rəqəmlərin cəmi 3'ə bölünən 3'ə bölünür. Bir de cüt olmalıdır. Məsələn, ələ rəqəm deyirik ki, məsələn, ə, nə deyik sizə? 6'ya bölünsün. 57. 5 o da 7, 12. 12 6'ya bölünür. Amma 57 özü 6'ya bölünür. Eyni zamanda həm 5'ə, həm 2'ə bölünən ədəd 10'a bölünür. Bu da doğru. Demek ki, bir dənə 4 səhv oldu. Qalanları doğru oldu. Demek 4 tane doğrumuz var. D variant. Geçen növbətin 4. sualımıza. 320 vurulsun. Akub 320 640 bölünsün 640. Akub 320 vur 640. 320 ile 640 ile Akub'u bize 640 ile verecek. Bölünsün bir de 640 var burada. 640 ile geçti. Cevab kaldı 320. Rəqamları fərqi. 
En küçük rəqəmli, rəqəmləri fərqi en küçük rəqəmləri fərqi, rəqəm müxtəlif yəni rəqəmləri fərqi en küçük üç rəqəmli ilə en büyük dört rəqəmli ədədlərin cəmindən alınan ədədin rəqəmləri hasılını tapın. En küçük üç rəqəmli rəqəmləri en küçük 102'dir. En büyük dört rəqəmli ədəd isə 9, 8, 7, 6'dır. Bunu ne deyir? Cəmindən, bunları toplayırıq, 102 ilə toplayacaq. 9, 9, 7, 8. Ədədin rəqəmlərinin hasılını tapın. Bunu istəyir. 9 vur 9 vur 7 vur 8. 9 dəfə 9 81. 7 dəfə 8 56. Bunları indi vuracaq bir-birinə. 6 dəfə 1 6. 6 dəfə 8 48. 5 dəfə 1 5. 5 dəfə 8 40. Bu da bizə verir. 4536. Camımız oldu. 4536. İçik 6'ya. Deyir ki, hasilinin 16'ya bölünmesini anlayın. Uşaqlar, dikkat edin. 16'ya bölünmesi için, məsələn, 2'ye bölünün de son rəqəmi baxırdıq. 4'e bölünün de son 2 rəqəmi. Yəni, 4 2'nin kvadratı idi deyə son 2 rəqəminə baxdıq. 8'e bölünme deyən de son 3 rəqəmi. Yəni, bunlar qayda kimi keçilir sizə. 16 isi 2 üstü 4 olduğuna göre, demək ki, son 4 rəqəminə baxacaq. Son 4 rəqəmi nədir? 6342. Demek ki, mən götürəcəm 6342'ni böləcəm 16. Baxa, neçə dəfə? 3 dəfə 16 elədi 48. Buradan qalıb qaldı 15. 154. 154 16 16'ya bölünür. Neçə dəfə bölək? 6 dəfə götürsə 6 dəfə 16 96 edir. 7 dəfə. 8 dəfə götürək elədi. Kəla baxaq öyrə yerimi. 8 defa 6, 48, 8, 4 ya da 8 defa 1, 8 o da 4 12, 14'dan 8 çıxan da 6 26 böyük elədi ki 9 defa götürək elə 9 defa 6, 54, 4 yazırıq 5 ya da 9 defa 1, 9 o da 5, 14 qalı qaldı 10 sonra 102, 2'ni gətirdik 102'ni bu da bölünəcək 7 defa 7 defa 6, 42 4 yedda. Bir dəfə yox. 6 dəfə götür. 6 dəfə 6, 96. 12-dən 6 çıxanda 6. Demək ki, qalığımız qaldı burada 6. Yəni, 396 dəfə qalıq da 6. Bu, birinci. Keçə ikincisinə yenə 4 rəqəmə baxırıq. 8552. İkini bölürük 16-ya. 85, 16-ya bölünür. 5 dəfə 16, 80. 55, 55 bölünür 3 dəfə 16, 48, 15'dan 8 çıxanda 7, 72, o da bölünəcək yəqin ki, 4 dəfə 16, 64, 12'dan 4 çıxanda 8, 8 qaldı qalıq. Alınan qalığı tapın. İndi baxın, diqqət edin. Burada 6 qalıq, burada 8. Bunların arasında nədir hasil? 6 və 8 neçə edir? 48. 48. 48 ile 16 böyük olunan 48 ile təzən 16'ya bölür. 48 ile 13 dəfə 16, 48. Qalıq qaldı 0. Demek ki, qalığımız alınacaq 0 C variantı. Yəni, bu tipdə olanda 16, sonu dözüyle bölürük. Buradan alınan qalığı tapdıq 6. Digərini alınan qalığı tapdıq 8. Sonra 6 ve 8, 48 elədiyinə görə 16 tam bölündü. Qalıq 0 aldı. Eğer başka bir rəqam, məsələn 49 eləsəydi, ədədi, məsələn 7 oradan 7 buradan qalsaydı, 49 eləsəydi, qalıq artıq 1 olacaqdı və s. Xalq 7 nömrəli. A-yımız 5 böl, A böl B, 5 böl 7-dir. Əbub A ve 3 olduğunu bilərək, əkubu tapın. A, deməli, biri 5 kadı, biri 7 kadı. 5K'dan 7K'nın əbubu bizə bildiyimiz kimi ortağa baxırıq da. Dikkat edin, səbirin, K verəcək bizə. K'yımız da neçədir? 3. Deməli, mənim ədədim 5 dəfə 3, 15'dir. Və 7 dəfə 5, 35'dir. Əkubunu istəyir. Əkubunu tapmaq üçün ne inəyərdik? 15 vuralıq 7'yə. Bu da eləyir 15 dəfə 7, 105 eləyir yəqin ki. 5 dəfə 105, ha, 105. Deyir, bunun rəqəmləri hazırlar. Rəqəmləri hazırlar. Burada 0 olduğuna göre 1 vur 0 vur 5. Beləcək bizə 0 avariantı. Geçə növbətdir. Sizləsinə. Aha, baxay burada. Deyir ki, ifadə qiyməti kan hansı qiymətli natural ədəd ola bilər. Burada bu tipdir ifadələr. Hər tərəfi k kubuna bölürük. K üstü 4'ü k kubuna bölündü. K ilədi k. Üstünə gəl 5. Çıxasın, 24 bölünsün k-nın kubu. 
Deyib K nə hansı qiymətdən tam ədəd ola bilər? Nəyin kuba 24, nəyin kubuna bölünür? Deməli, K nə ola bilər? Tam qiymət istədiyinə görə müsbət 1 ola bilər, mənfi 1 ola bilər. Bir də 2-nin kubuna bölünür, 8-ə bölünür. 3-ün kubu 27-dir, 4-ün kubu əsər bunlara bölünmür artıq. Ona görə bunlar qeyd eləmədik. İndi burada bizdən tam istəsəydi, elə deyərdik ki, 4 qiymətində müsbət mənfi 1, müsbət mənfi 2-yi qoyardıq yerinə, ödəyərdik. Ancaq bizdən deyir ki, hansı qiymət natural edə ola bilər? Deməli, biz bunları bir-bir burada yoxlayacaq. 1 qoyanda, 1 üstə gəl 5, 6, 24-dən 1 çıxanda mənfi. Deməli, 1 ödəmədi mənim, müsbət 1 ödəmədi. No, x idi. Mənfi 1-ə baxaq. Mənfi 1 üstə gəl 5, elə də 4. Mənfi 24-ü mənfi ilə bəndim, müsbət 24, o da 24, bu elədir müsbət. Deməli, mənfi 1 mənim cavabımdır, bu bir dənə. Müsbət 2-yə baxaq. Müsbət 2-yə baxaq. 2. Müsbət 2, 2-yə o da 5, bizə verdi 7. 24-ü 8-ə böləndə, 2-yə o da 5 elədir 7. 24-ü böləndə 8-ə, bu da verilir bizə 3, 7-dən 3 çıxanda 4, müsbət 2-də ödədi. Mənfi 2, mənfi 2, o da 5, 5-dən 2 çıxanda bu da verildi 3, 24-ü böləndə mənfi 8-də, bu da müsbət 2-də, bu da ödədi, mənfi 2-də ödədi. Deməli, bu 3 dənə cavab ödür. İfadəsin qan hansı tam qiymətli, natural edə ola bilər, yəni mənfi 1, müsbət 2, mənfi 2 qiymətlərini də ödür. Yəqin ki, burada variantlar... Niyə belə verilib? Üçün də verməlidir. Hansı qiymətində yəqin ki, seçmək lazımdır. Ona görə belə bu formada verilib. Mənfi 1, 1, 2, 1 ödəmir, 1 ödəmir, 2, 3 ödəmir, 0 ödəmir. Y variantını götürəcək, 2 ödəyir burada, 2-ni götürəcək. Həqin ki, seçə variantları, ona görə hamısı bütün variantları verməyib. Ədədi 36-ə böldükdə qalqda 23 alınır, həmin ədədi 18-ə böldükdə alınan qalqı tapır. 36-ə biz qalqda 23 alınırsa, demək 18-ə böləndə qalqı istəyirsə, demək biz 23-ə 18-ə böləcəyik. 23-də 18-ə böləndə diqqət eləsək, qalq alınır. Bir dəfə qalq 5. Demək bizim qalqımız neçə olacaq? 5 A variant. Ədədən bu tək cüddə uşaqlar çox çaşırlar, dəşət dərəcə çaşırlar. Bunu sizə ən rahat yoluna verədim. Əgər tək cüd olduğunu tapmaq istəyirsə, bir dəfə x-in yerinə 1 qoyun, bir dəfə x-in yerinə 2 qoyun. Görün, sizə istədiyi bir şey verirmi ya vermirmi? Əgər verirsə, demək ki, sizə nədən uzun, məsələn, 1 qoyaq, 5, o da 3, 8, 8-in kvadratı 16, demək ki, tək deyil. 2 qoyaq, 5 dəfə ki, 10, 10 da 3, 13-in kvadratı 169 tək, demək ki, mənim x-im 2-dir. Sonra gəlir siz, burada x-in yerinə 2 qoyursunuz. Məsələn, burada 3 dəfə 2-nin kvadratı 4, bu elədir, 3 dəfə 4, 12, 12 üstə gəl 7 dəfə 2, 14, üstə gəl 2, bu da cüddür, demək, A variantı da cüddür, amma digərlərini yoxlasaq, 3 vurusun 2-nin kubu 8, üstə 3 gələndə tək verir sizə, bu çıxırıq 1 deyə tək verir, cüddən 3 çıxanda tək verir, cüddən üstə 5 gələndə yenə tək verir. Digər yolundan, yəni camımız tapdır burada, digər yolundan, Nəyin kvadratı təkdir? Əlbəttə ki, təkin kvadratı. Deməli, 5x plus 3 nə olmalıdır bizim üçün? Tək ədəd. Nəyin üstünə 3 gələndə tək edir? Əlbəttə ki, cütün üstünə 3 gələndə tək edir. 5 tək edir. Təki nəyə oranda cüt edir? Əlbəttə ki, cüt edir. Deməli, x-imiz cüt ədəddir. X-i cüt ədəd tapdıq, sonra gəlirik buradakı, deyirik, 3-ü cütə vuranda, ümumiyyətlə, təki və ya cütü cütə vuranda cüt verir. Cüt, bu da cüt, bu da cüt, cüt də 3 dənə cüt də tutulayanda bizə cüt verəcək. Yəni, bu formada da eləyə bilərsiniz. Yəni, ədəd qoyaraq, ədəd qoyaraq daha rahat gəlir ədəd onşaqlar. Ona görə birinci o formada dedim. 72-nə neçə müxtəlif sahada vuruqu var? 72-nə ayrı hırsız var ədə vuruqlarına. 2-yə 36, 2-yə 18, 2-yə 9, 3-yə 3, 3-yə 1 dəfə. Sahada bu müxtəlif sahada vuruq istəyir. 2 və 3-ü götürəcək. Bu da 2 dənədir də variantı. Baxay 12-yə. 12-də deyir ki, müsbət tam bölənlərinin hasilini istəyir bizdən. Deməli, əvvəlcə nə edəcək? 5-25-i vuruqlara ayıracaq. 5-25-12 də rəqamların cəmi 3-ə bölünür. Bir dəfə 3-3. Qaldı burada 22-22. 7 dəfə 3, 15-3-ə 175. 175, 12, o da bir 13-5-ə bölünəcək. 3 dəfə 5, 15-25-35-35-5-ə bölünür. 7-7-yə bir dəfə. Deməli, bu oldu. 3 
vur olsun 5'in kvadratı vur olsun 7. Müsbət tam bölünlerin hasını tapmaq için ədədi yazırıq burada. Üzərində isə natural bölünlerinin yəni, sayını tapırıq. Eləcək 1 da 1, 2, 3, burada 2. 4 dəfə 3, 12. 12. Bunu bir dənə 2'ye böləcək. Müsbət tam bölünlerin hasını tapaq. Burada eləcək 525. Üstünde 6. 525 A üstünde 6 da bize ne verir? Yagin ki vurğulara ayırıb. 5'in kvadratı 3 vur 7'nin üzerinde 6. Bu elir 5 üstü 12, 3 üstü 6, 7 üstü 6. 3 üstü 6, 7 bir oda yoxdur. Bu da değil. Ah, bu da variantı. Bu 5 üstü 12 vurulsun. 21 üstü 6'dır. Bu da öyleyecek A variantında. Sonra 13'e baxaq. Bölünən 19 na tamam kismet 3 kalıq bölürsün. Bölünən ne çelik? Yeni 19'u bölürüm x'e. Bərabərdir 3. Kalıq da 1 alınır. Qaydamız budur ki 3'ü vuracaq x'e. Üzerine 1 gelicek 19. 19'dan 1 çıxanda elədi 18. 18 de 3'e bölünən cevab elədi 6. Cevab elədi. Baxay növbəti. 36 ile 144'ün abı bu. Ümumiyyətlə belə bir kıymetli rəqamları fərqinin modunda. Abı bu eğer bir-birinə bölünən iki ədəd isə abı bu bizə kiçik. Yəni bölən verəcək. Burada da bölən 36'dır. Cevabımız 36 verir. Fərqin modulu el istəyir. Yəni modulda 3 çıxılsın 6. Bu da bizə verir 3. Cevab oldu B variantı. 15. Her hansı ədədi 30'a bölünməsindən alınan qalıq 18'dir. Həmin ədədi 15'e bölünür. Bayağı da bunu alibdə istedik, işledik. Yəni, eğer 30'a 30-15'e bölünürsə, demek ki, qalıq elə bir dəfəlik ədədə böləcək. 18'i böləcək 15'e. 18 15'e bölünür bir dəfə, qalıq da 3'dür. Cevabımız olacaq 3 də variant. Bugünkü ə, qiymətləndirmə testimiz 15'de nə idi? Bu qədərdir suallarımız. Bizi izləmədə qalın. İnşallah qiymətlərmə testinin... Ardından sizlerle paylaşacağım. Teşekkürler.